வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் எந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா ஆங்கிள்ஸ் அதோடய டைப்ஸ் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆங்கிள்ஸ்னால் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அப்படின்றத இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் அப்படின்றத நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் ஆங்கிள் அதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கூல் டே ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே வந்து படிச்சிருப்போம் அப்போ ஆங்கிள்னால் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் அப்போ ஆங்கிள் அப்படின்ற ஒரு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அண்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்டு வென் டூ ரேஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் அட் அ காமன் பாயிண்ட் அதாவது ஆங்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதான் வந்து ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னென்னா இது ஒரு ரே இது ஒரு ரே ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஸும் ஜாயின் ஆகிற இந்த ஆங்கிளில் தான் வந்து நம்ம இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகிற இந்த பாட்டு தான் நம்ம வந்து ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அண்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஃபார்ம்ட் வென் டூ ரேஸ் அதான் இந்த மாதிரி இது ஒரு ரே இது ஒரு ரே ஸோ இந்த ரெண்டு ரேவும் ஜாயின் ஆகி ஒரு காமன் பாயிண்டில் வந்து மீட் ஆகும் ஸோ இந்த இது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளில் பார்த்தோன்னா இந்த காமன் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆம்ஸும் ஒரு ஒரு ஆம்ஸ் இல்லைனா ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ரேஸும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து மீட் ஆகும் ஸோ இந்த மீட் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா நோட் ஆர் வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ரேஸை ஸோ இங்கே ஒரு ரே இங்கே ஒரு ரே இப்படி ஒரு ரே வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஸ் இது ஒரு ரே இது ஒரு ரே இந்த ரெண்டு ரேஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆம்ஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் மீட் ஆகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வெர்டெக்ஸ் ஆர் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு ரேஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து அந்த ஆங்கிள் அப்படின்ற அதோடய பார்ட்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்ன அதோடய டெஃபினேஷன் அடுத்து இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஷேப்பில் தான் நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அந்த சிம்பிள் ஸோ அந்த சிம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்படி தான் வந்துருக்கும் ஸோ ஆங்கிளோட சிம் ஆங்கிள்னாலே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த சிம்பிளே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிள் நம்ம வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரொட்ரெக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அந்த டிகிரியை நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரொட்ரெக்டர் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன் எயிட் நைன்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிள் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம வந்து அதில் தேர்ட்டி டிகிரி வேணும்னா மார்க் பண்ணுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேணா மார்க் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த மாதிரி எந்த டிகிரி நம்மளுக்கு வந்து தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோன்னா ப்ரொட்டக்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வந்து இந்த ஆங்கிள்ஸோட டைப்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆங்கிளோட டிகிரிஸை பொறுத்து தான் வந்து எந்த ஷேப் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத எதை பொறுத்து சொல்ல முடியும்னா இந்த டிகிரி வேல்யூஸை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இப்போ தேர்ட்டி டிகிரினா அது வந்து இந்த மாதிரி வந்துருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இப்படி நைன்ட்டி டிகிரினா இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி இதோட ஷேப் எல்லாம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆங்கிளோட டிகிரிஸை பொறுத்து தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிளை நம்ம வந்து எந்த யூனிட்டில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோன்னா ரேடியன்ஸில் மெஷர் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு எந்த ஆங்கிள் எந்த யூனிட்டில் தான் மெஷர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா டிகிரி ரேடியன் கிரேடியன்ஸ் ஸோ இந்த இது மூணுமே வந்து எதுக்கு யூனிட்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸ் அடுத்து இந்த ஆங்கிளோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஆங்கிள் அப்படின்னு தெரியும் இந்த ஆங்கிளில் வந்து அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த ரெண்டு லைனை அதெல்லாம் எந்த என்ன அப்படின்றத அது ஒவ்வொரு பார்ட்டை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா வெர்டெக்ஸ் ஸோ வெர்டெக்ஸ் அப்படின்றது இந்த கார்னர் பாயிண்ட் ஆஃப் அன் ஆங்கிள் இஸ் நோன் அஸ் வெர்டெக்ஸ் ஸோ வந்து அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இந்த ரெண்டு ரே ஸோ இப்படி ஒரு ரே இப்படி ஒரு லைனு ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரு இடத்துல வந்து மீட் ஆகுதுல ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வெர்டெக்ஸ் அப்படின்றது சொல்கிறோம் ஆம்ஸ் ஸோ அடுத்த பார்ட் அடுத்த பார்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆம்ஸ் ஆம்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இதை நம்ம எப்படி சொ
அடுத்து டெர்மினல் சைடு அப்படின்றது இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டெர்மினல் சைடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இனிஷியல் சைட்னால் என்ன டெர்மினல் சைட்னால் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அப்போ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்றது அதோட ஆங்கிள் வந்து எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோ டிகிரி டு நைன்டி டிகிரி அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு லெஸ் தேனாக வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஸோ அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்றது அதில் அந்த ஆங்கிள் வந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி டிகிரி டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து இருக்கும் அதாவது நைன்டி டிகிரிக்கு மேலே வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொஸ்டினில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்றது நைன்டி டிகிரி கம்மியாக வந்திருக்கும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்றது நைன்டி டு எயிட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்திருக்கும் பட் ஆனால் நைன்டி டிகிரிக்கு அதிகமாக வந்திருக்கும் ஸோ நைன்டி டிகிரிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்ன பார்த்தோன்னா ரைட் ஆங்கிள் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஸோ இது பார்த்தோன்னா இதான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஸோ இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணக்கூடிய லைனை வந்து இனிஷியல் லைன் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனையும் பெர்பண்டிகுலர் லைனையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் எப்போவுமே எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் ரெஃபரன்ஸ் லைன் இதான் ரெஃபரன்ஸ் லைன் அண்டு பெர்பண்டிகுலர் லைன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து எப்போவுமே ரெண்டு பெர்பண்டிகுலர் லைனுக்கு நடுவில் தான் இந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரைட் ஆங்கிளோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து நைன்டி டிகிரி வந்துருக்கும் ஸோ லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி கிடையாது கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி கிடையாது இது எப்போவுமே ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியாக வந்திருக்கும் இந்த ரைட் ஆங்கிள் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்றது இது ஒரு ஆங்கிள் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இது வந்து ஜீரோ டிகிரி இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இது வந்து நைன்டி டிகிரி இது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்றது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் வந்து எப்போவுமே ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல் டு இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதான் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்றது இதோட ஆங்கிள் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியும் லெஸ் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியும் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை தான் நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புரியும் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு அதிகமாகவும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஸோ ஃபுல் ரொட்டேஷன்னா ஃபுல் ரொட்டேஷனாக நம்மளுக்கே வந்து தெரியும் அது ஃபுல்லாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் வந்து ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபுல் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் பொதுவாக வந்து ஃபுல் ரொட்டேஷனாக இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம வந்து ஆங்கிள் லிஸ்ட்டாக வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ அது வந்து ஒரு டைப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தாலும் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதான் வந்து ஃபுல் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா வந்து என்ன எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இன்டீரியர் ஆங்கிள் அப்படின்றது இந்த லைன் ஸோ வந்து இந்த பிங்க் கலரில் கொடுத்துருக்காங்கள்ல ஸோ இந்த பிங்க் கலரில் அதாவது அந்த ஆங்கிள் எல்லாமே எது எங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாலிகன் ஸோ இந்த பென்டகன் இதை பென்டகன் பாலிகன்
அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்னால் வந்து என்ன நெகட்டிவ் ஆங்கிள்னால் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து மெஷர் பண்ணோம்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் நெகட்டிவ் ஆங்கிள் அப்படின்றது இந்த ஆங்கிள் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்து மெஷர் பண்ணோம்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஆங்கிள்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் நெகட்டிவ் ஆங்கிள்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்லேயும் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்போ பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் அப்படின்றது இது ஜீரோ இந்த ஜீரோலேருந்து நம்ம வந்து இந்த சைடில் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணோம்னா இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணோம்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் சொல்கிறோம் இது ஜீரோ இந்த ஜீரோலேருந்து இப்படி நம்ம கீழ் வயசில் நம்ம வந்து ரொட்டேட் ஆனோன்னா அதுதான் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணோன்னா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆங்கிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்னா வந்து என்ன நான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்னா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து ஏதாவது ஒரு லைன் உள்ளே வந்து ஒரு ஆங்கிள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் ஒரு ஆங்கிள் வந்து க்ரியேட் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் நான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்னா இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் எந்த ஆங்கிளும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸை நம்ம வந்து நான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ தான் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிள் அண்ட் நான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆங்கிளுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா வந்து என்ன சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த அந்த ஆங்கிளில் ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்து ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் அப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்ந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சொல்கிறோம் இது சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் அப்படின்றதுனா ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து சேர்ந்து 180 எயிட்டி டிகிரி வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிளை நம்ம வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா வந்து என்ன சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னா வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஆங்கிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு லைன் போகும் இங்கே ஒரு லைன் போகும் இந்த ரெண்டு லைனும் பார்த்தோன்னா ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆங்கிள் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ டூ லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் இட்ஸ் எதோ அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் தென் ஆங்கிள் ஃபார்ம்ட் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த காமன் வெர்டெக்ஸ் இஸ் கால் வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் இதான் வந்து வெர்டிக்கல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இப்போ பார்த்தது எல்லாமே நம்ம என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அதில் மெஷர்மெண்ட்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஆங்கிள்ஸ்க்குன்னு வந்து சில யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அது அந்த யூனிட்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டிகிரி ஸோ ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டு வந்து எது மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா டிகிரியில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க பொதுவாகவே நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த மாதிரி டிகிரியில் தான் நம்ம பொதுவாக அதிகமாக நம்ம வந்து ஆங்கிள்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அந்த ஆங்கிள் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டிகிரிக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் ஸோ
ரேடியன்ஸில் நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணும்போது அந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் சர்க்கிளோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டூ பை ரேடியன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்போ டூ பை ரேடியன்ஸ் அப்போ இது வந்து ஜீரோலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து சொல்லுவோம் ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் வந்து அந்த ஃபுல் ஆங்கிளோட ரொட்டேஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல் டூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டூ பைக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் ஸோ அப்போ டூ பை தான் வந்து கம்ப்ளீட் ரே கம்ப்ளீட் டூ பை ரேடியன்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபுல் சர்க்கிளோட ரேடியன் வேல்யூ அப்போ டூ பை ஈக்குவல் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் அதோட அண்ட் வேல்யூ அப்போ ஒன் ரேடியன் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பை எயிட்டி டிவைட் ஒன் பை எயிட்டி டிகிரி டிவைட் பை பை தான் வந்து ஒரு ரேடியனோட வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி ரேடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணுவோம் அடுத்து லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் யூனிட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரேடியன் ஸோ கிரேடியன் வந்து பொதுவாக நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம பொதுவாக அதிகமாக எதுவும் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த ரேடியன்ஸையும் டிகிரி தான் வந்து அதிகமாக யூனிட்டாக வந்து மெஷர் பண்ண ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கிரேடியன் வந்து அவ்வளோக்கா கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த ஃபுல் லென்த் ஸோ அதாவது ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் இருக்கலாம் அந்த ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் வந்து எவ்வளோ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேடியன்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் ஸோ ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேடியன்ஸ்க்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் இதை எதில் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோன்னா கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜிஆர்ஏடி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி இதோட யூனிட் இதில் வந்து நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நம்ம வந்து ஆங்கிளில் வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து சில ஹிந்த் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது பார்த்தோன்னா அக்யூட் ஆங்கிள் வந்து அதோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா லெஸ் தென் நைன்ட்டி டிகிரி அப்டியூஸ் ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் தென் நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரி ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆங்கிள் வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபுல் ரொட்டேஷன் வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஆங்கிள்ஸ்னால் வந்து என்ன அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அப்போ ஆங்கிள்ஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடச்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ